Well, good evening, everybody. We'll um, uh, welcome to this evening's Bible talk. If we bow our heads, we'll um, open with a word of prayer. Oh God, who is the creator and sustainer of all things, we come before you now through your son, the Lord Jesus Christ. Thankful for your word of truth, for by it we are able to learn about you, about your son, and about each and every one of us who exists on this planet. And we're very much aware that our occupation of this planet is just a temporary one. For we live this life as the grass that withers and we take great comfort in knowing that you are not willing that any should perish, that you provided a means whereby we may enjoy everlasting life in your coming kingdom. And so we pray that as we open your Bible and consider its pages tonight, that we will learn about resurrection, that raising again from the dead. And what a wonderful hope awaits those who will receive your gift of eternal life. So we seek your blessing now upon everything which is said and done, for we offer this prayer in and through the Lord Jesus Christ and for his sake. Amen. So as uh, some of you who might have already heard, uh, we have a reading, but we're not going to take it uh, just yet. Uh, Brother Sim, partway through his talk, will invite Brother Amir uh, to take a portion of reading from John chapter 11. So it just, uh, it just uh, uh, leaves to me to invite uh, Brother Sim to give us his talk um, on resurrection. Um, so that's Bible words, and we're dealing with resurrection. Thank you. That's great. Thanks, Tony. Good evening, everybody. It's uh, lovely to see you all. And Amir, thank you for translating for me. Please tell me if you need me to say anything again or slower or explain any of the words we used. So thank you for uh, helping. That's all right. That's fine. So we're going to think tonight about resurrection uh, I hope that the words on the slide will be helpful and they can tell us afterwards if they are helpful or not um, so I hope that they will help us all as we think about this subject so we're going to think about resurrection and we're going to think to start with about does it really matter to us? We'll move on to think about how important, how relevant it is to the message of the Bible. What the Bible means by resurrection and then we'll spend some time thinking about Lazarus as, as, an, as an example of somebody who was raised from the dead. And we'll come on to think about Jesus and his resurrection and how that can affect us. So to start with then, let's have a think about how much resurrection matters when we're thinking about the Bible. So here's a passage from 1 Corinthians chapter 15 which tells us that it is absolutely vital 
اولانتی هم بازخیزه یکی از اون بابایی که کلا راجعه رساقی سیاه صحبت میزنی که خیلی حیاتیه If there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. So if there's no resurrection, then our faith is completely useless. پس اگر رساخیزی در کار نیستش پس اون دقیقت ایمان ما بیفاید است Faith is that, that belief that causes us to act in a different way و اون ایمان و اعتقاد ما باید که ما به روش های مختلف عمل کنیم And it gives us a confidence in God working in our lives and God's promises و باعث میگه به اون دقیقت به عده های خداوند فکر کنیم So the resurrection the resurrection excuse me gives us a wonderful hope for the future and it affects how we live now as well و اون دقیقت رساخیزی که امید به ما میده که چگونه زندگی کنیم و چگونه زندگی کنیم و چگونه زندگی کنیم So that's why it's important for us to think about what we really mean by the resurrection و حالا اینجا می که ببینیم واقعا اون رساخی داستان به چه معنی هستش We'll come back to John chapter 11 a bit later بر می گردیم به یوانو باب 11 حالا بعدش But we're just going to look at a couple of verses in John chapter 11 to start with together to think about this word resurrection بریم فقط یه دون آیه نیا کنیم که معنی این دقیقا رساخی داریم که می شونده So in John chapter 11 and verse 23, we read there that Jesus says, your brother will rise again. So there was a man called Lazarus who has died and his two sisters are of course very sad. ایلازر که مرده و دو خواهری که داره دقیقا خیلی ناراحت و افسرده است از این قضیه And Jesus has come and is speaking to them and tells them those words و ایسا حالا اومده و داره باشون دقیقا صحبت میکنه و این کلام ایسا داره به خواهرهای ایلازر میگه In verse 24 we get this phrase that he would rise again in the resurrection و توی آیه 24 نگاه کنید دوباره نوشته در روز قیامت برخواهد خواست. So there is a link between the idea of rising again and resurrection. پس یک ارتباط بین برخواستم و قیامت وجود داره. A bit later on down in verse 31 it tells us that they saw the people saw Mary rise up quickly. و توی آیه 31 که زمانه که یهودیان نوشته داده مریم با شتاب برخواست So there it's describing Mary physically getting up off the floor quickly زمانه که سریع از جاش بلند شدن از روی زمین بلند شدن و حالت ایس بوده باید شدن And it's the same word that is used there in verse 23 talking about Lazarus who is dead rising again و دقیقا همون کلمه مشابهی که توی آیه 23 نوشته که So we see then that there is a physical getting up again. That is what resurrection is all about. And there are just two other passages there. You don't need to turn to them where resurrection is translated as to rise up. توی اعمال رسولان باب 24 آیه 23 و ابرانیان باب 11 آیه 35 دو جای دیگه است که الان نمیدونیم بخونیم ولی دقیقاً همین بلند شدن یا برخواستن استفاده شده ازش So we've seen then that the word resurrection simply means to get up again to rise up پس می‌بینیم که دقیقاً اون کلمه رزرکشن که میشه قیامت یا رساخی زانه بلند شدن و برخواستن And the context that that is used in tells us that it means after death. 
So it's rising up after death. و توی اون مفهوم متنی که داره اصلاح میبینی که برخواستن بعد از مرگ. And that of course is what happened to Jesus, isn't it? After he died, three days later, he was made alive. He rose up again. و این دقیقا همون اتفاقی که واسه ایسای مسیح رو افتاد. مرد و بعد از سه روز از مردگان برخواست. And that gives us the hope which the Bible teaches us. و این دقیقا همون امیدی که کتاب مقدس راجبه اون به ما تعلیم میده. That when Jesus comes back to the earth to be king, if I've died before he comes back, I will be raised from the dead. و اگر زمانی که ایسای مسیح بر میگرده من مرده باشم یا هر کنون از ما فوت کرده باشیم ما در اون زمان برخواهیم پاس از مردگان. It is a real and a physical rising again. یک برخواستن حقیقی و جسمانی کاملا واضح. But I think for us thinking about resurrection can be difficult. و این یه ذره میتونه سخت یا غیر سخت میتونه باشه. It's not something any of us have experienced. و این چیزی نیست که هر کدوم از ما مثلا قبلا تجربه شده داشته باشه. And I think that's one of the reasons that God gives us examples of people who are raised from the dead. و به همین علت خداوند مثال ها و نمونه های زیادی از افراد ما میده که برخواستن از مردگان. And these examples teach us about faith and about us trusting in God. و ما با این نمونه ها و مثال هایی که میبینیم به خداوند اعتماد کنیم. And by seeing these people who have been raised from the dead, we can have confidence in the promises of God. و با دیدن این مثال ها میتونید به اون وعده های خداوند اعتماد کنید و اتکا کنید. So I wonder, Amir, whether, oh, hang on, whether now we could read John chapter 11, please. Um, John chapter 11, and from verse 1 to verse 44. 1 to 44. Yes, please. یوحنا باب 11 آیه 1 تا 44 بیماری و مرگ ایلازه مرد ایلازه نام بیمار بود او از مردمان بیت انیا دهگده مریم و خواهرش مرتا بود مریم همان زنی بود که خداوند را با عصر تطبیل کرد و با گیتی او را خوش نمید اینک بردرش ایلازه بیمار شده بود از خواهران ایلازه برای ایسا پیغام فرستاده بود فرستاده گفتن در مرا ما دوست عزیزت بیمار است. عیسی چون این خبر را شنید گفت بیماری به مرگ ختم نمی شود بلکه برای تجلیل خداست تا پسر خدا به واسطه آن جلال یابد. عیسی مارتا را و خواهرش و عیسی ایل... مارتا و خواهرش و ایل آذر را دوست می داشت. پس چون, شن... چون شنید که ایل آذر بیمار است دو روز دیگر در جایی که بود ماند. سپس با شا... به شاگردان خود گفت بیایید باز به یهودیه برویم. شاگردانش گفتن استاد دیری نمی گذارد که یهودی ها میخواستن سنگ تارت کنن و تو باز میخوایی به دنجا بروی و تو باز میخوایی به آنجا بروی ایسا پاسخ داد مگر روز دوازده ساعت نیست آنکه در روز راه میرود نمی لغزد زیرا نور, در این ج... نور این جهان را میبیند اما آنکه در شب راه میرود خواهد لغزید زیرا نوری ندارد پس از این سخنان به دانها گفت دوست ما ایلازه خفته است اما میروم تا بیدارش کنم پس شاگردان به او گفتن سر بر ما اگر خفته است بهبود خواهد یافت اما عیسی از مرگ, مرگ او سخن میگفت حالا که شاگردان گمان میکردن به خواب او اشاره میکنند آنگاه عیسی آشکارا به آنان گفت ایلازر مرده است و به خاطر شما شادمانم که آنجا نبودم تا ایمان آورید اما اکنون نه زو برویم پس توما که به دوقلو ملقب بود به شاگردان دیگر گفت بیایید ما نیز برویم تا با او بمیریم چون عیسی به آنجا رسید دریافت چهار روز است که ایلازر را در قبر نهادند بیت انیا پانزده پرتاب تیر با اورشلیم فاصله, فاصله داشت یهودیان بسیار, بسیار نزد مریم و مارتا آمده بودند تا آنان را در مرگ برادرشان تسلی دهند پس چون مارتا شنید که عیسی به دانجا می آید به استقبالش رفت اما در مریم در خانه ماند مارتا به عیسی گفت سرورم اگر اینجا بودی برادرم نمی مرد. اما می دانم که همکنون نیز هر چه از خدا بخواهید به تو خواهد داد عیسی به او گفت برادرت برخواهد خواست مارتا به او گفت میدانم که در روز قیامت برخواهد خواست. عیسی گفت: 
قیامت و حیات منم آن که من ایمان آورد حتی اگر بمیرد زنده خواهد شد و اگر زنده است و به من ایمان دارد به یقین تا به ابد نخواهد مرد آیا این را باور میکنی؟ ما تو گفت آری سرورم من ایمان آوردم که توی مسیح پسر خدا همان که باید به جهان میامد این را گفت و رفت و خواهر خود مریم را فراخان در خلوت به او گفت استاد اینجاست و, اینجاست و تو را میخواند مریم چون این را شنید بیدرنگ برخست و نزد او شتاب ایسا هنوز وارد دهگنه نشده بود بلکه همونجا بود که مارتا به دیدارش رفته بود یهودیانی که با مریم در خانه بودن و او را تسلی میدادن چون دیدن مریم با شتاب برخست و بینو رفت از سه او روانه شدن گمان میکردن بر سر قبر میرود تا در آنجا زاری کنند چون مریم به آنجا که عیسی بود رسید و او را دید به پاهای او افتاد و گفت سرورم اگر اینجا بودی برادرم نمیمرد چون عیسی زاری مریم و یهودیان همراه او را دید در روح براشفت و سخت منقلب شد گشت پرسید او را کجا گذاشته اید گفتند سرورم بیا ببین اشک از چشمان عیسی سرازی شد پس یهودیان گفتند بنگرید چقدر او را دوست میداشت اما بعضی گفتند آیا کسی که چشمان ما مرد کور را گشود نمیتوانست مانه از مرگ ایلا شود؟ سپس ایسا باز در حالی که برای شافته بود بر سر قبر آمد. قبر قاری بود که بر دهانش سنگی نهاده بودند. فرمود سنگ را بردارید. مارتا خواهر متوفا گفت سرورم اکنون دیگر بوی ناخوش میدهد زیرا چهار روز گذشته است. ایسا به او گفت مگر تو را نگفتم که اگر ایمان آوری جلال خدا را خواهیدی پس سنگ را برداشتن. آنگاه به با... با... آنگاه عیسی به بالا نگریست و گفت پدر تو را شکر میگویم که مرا شنیدی من میدانستم که همیشه مرا میشنوی اما این را به خاطر کسانی گفتم که در اینجا حاضرند تا ایمان آورند که تو مرا فرستادی این را گفت و سپس به بانگ بلند ندا در داد ای را آذر بیرون بیا پس آن, پس آن مرده دست و پا در کفن بسته و دستمالی گرد صورت پیچیده بیرون آمد عیسی به ایشان گفت او را باز کنید و بگذارید برود Thank you, Amir. So we've just read then about Lazarus and about this man's resurrection. There's lots that we can learn from it and we're just going to take out a few points. Lazarus means God is my help. And perhaps another time, have a look at Psalm 146. But for now, let's look at a few verses in John chapter 11. The first thing I want us to notice is that Jesus loved this family. We see it in verse 3, where the sisters say, Lord, he whom you love is sick. We see it in verse 5, where it says that Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. و توی آیه پن ایسا مارتا و خوارش و ایل آزر را دوست می داشت. Over and over again we see how important this family were to the Lord Jesus. و هر سری می بینیم که به, تعداد... به کرا داره توضیح می که چقدر این خانواده با سیسای مسیح عزیز بودن. And we can see in Jesus then an example for us that we need to show God's love to people around us too. و میونیم که دقیقا همون عشق و محبت ما هم باید به افراد دورمون نشون بدیم. John chapter 11 and verse 11 talks about the idea of sleep. و دقیقا باب 11 آیه 11 راجع به صحبت میکنی که راجع به خفته بودن یا خوابیدن. After saying these things, he said to them, Our friend, friend Lazarus has fallen asleep, but I go to awaken him. و توی آیازه میرسه پس از این سخن رو به آنان گفت که من میرم و تا دوستمان ایل آزر را که خفته است بیدار کنم And we know from the next verses that Jesus is talking about Lazarus being dead و توی آیه بعدیش میرونی که دقیقا راجب مرگ ایل آزر داره صحبت میکنه But because Jesus knew that his resurrection was certain he could call it sleep 
و چون میدونست دقیقا رساخیز ایل آزر یه چیز قطعی و صد درصد حتمی هستش به همین علت داره میگه خفته است In verse 17, there's a strange detail that Lazarus had been dead for four days. And I suppose we could ask, well, why did Jesus wait so long? And the Jews at the time had their own beliefs about how long it took someone to really die. و خب یهودی ها اون زمان این یک باور عقیده داشتن که واقعا یک مدت زمانی چقدر طول میشه یک شخص واقعا بخواد بمیره. So I think one of the things that Jesus was showing was that Lazarus really was properly dead. و چیزی که حالا میخواد نشون بده ایزان مسیح اینه که این آزر کاملا مرده بوده واقعا. Come down to verse 21 because here we see Martha's faith in Jesus. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother, brother would not have died. Verse 22, but even now I know that whatever you ask from God, God will give you. و اما میدونم همکنون نیست هر چه از خدا بخوایی به تو خواهد داد. Even though her brother has been dead for four days, she shows wonderful faith in Jesus. و با اینکه برادرش چهار روزه که مرده است ولی همچنان داره اون ایمان قویش رو نشون میده. Come down to verse 38 and 39. آیه 38 و 39. Then Jesus deeply moved again, came to the tomb. It was a cave and a stone lay against it. Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of the dead man, said to him, Lord, by this time there will be an odor, for he has been dead four days. Over and over again, we are. It is confirmed. It said again that Lazarus really was dead. And then, in verse forty-four, Jesus calls, and Lazarus comes out alive. It's amazing, isn't it? It's so easy to read, but it's an amazing thing. And just notice in verse 44 that his hands and his feet were still bound with the linen strips. So, let me... There's lots that we can learn then from what we've just read about Lazarus. We've thought about resurrection at the last day. So that's talking about when Jesus comes back to the earth to be king here on the earth. و دقیقا راجع زمانی که عیسی مسیح برمیگرده تا پادشاه زمین بشه. We've seen that death for those who have faith in God can be thought of as sleep. و مرگ برای کسایی که ایمان دارن به خداوند میشه گفت دقیقا از دیدگاه خواب یا خفته بودن در نظر گرفته میشه. That we're talking about a real and a physical standing up again, a rising up again. و معنای اصلی رستاخیز یا اون قیامت یعنی بلند شدن و وایستادن and we can have confidence in the power of God because we've got people like Lazarus as an example for us و میتونیم به اون قدرت خداوند اعتماد کامل داشته باشیم چون نمونه های مثل اشخاصی و مثل این آذر میتونیم نگاه کنیم let's think then about Jesus 
Jesus was going to die at the end of the years that he was preaching in Israel. و ایسا قرار بود که در آخرین روزهای بشارتش در اسرائیل دقیقت مسلوب بشه و کشته بشه and he had to try and prepare the disciples for that و باید دقیقت از اون شاگرداش محافظت میکنه و به اونها چیزهای آموزش میده and I think it was hard for the disciples to understand that he would die and that he'd be raised from the dead again و برای شاگردان خواهی موضوع یه ذره سخت بوده که اون خواهد مرد و از مدگان رستاخیز خواهد انجام میده ولی حتی از همون اول توی پیدایش بابسه آدم هوا اونا به جای دنبال کردن راه خداوند تصمیم میبتن که دقیقا اون they had sinned and therefore they would die گناه کردن و به همین به علت گناهشون عاقبت گناهشون مرگ شد the bible describes it as being in adam و کتاب ماست به اینجوری توصیفش میکنه که در آدم بودن and just like lazarus was really dead when he was dead we will all die و همونی که ایل آذر مردش و کاملا مرده بود و حتی بوی ناخوشش هم اینجور ذکر کرده که میتونست اونجا باشه ما هم همین گونه خواهیم بود well. و ایسای مسیح هم یک انسان بود مثل ما so when Jesus was crucified, he was fully dead. و زمانی که مسلوب شد کاملا مرد and the bible is very clear that when we are dead there is nothing of us that carries on و توی کتاب جامعه باب 9 آیه 5 که خیلی واضح نشه زمانی که میمیریم دیگه هیچ چیزی بعد اون وجود نداره ما مردیم in ecclesiastes 9 verse 5 it says for the living know that they will die but the dead know nothing و اینکه کسایی که زنده هم میدونم که خواهم مرد ولی اونایی که مردن دیگه هیچ چیزی نمیدونن in Psalm 146 it says that in that very day his thoughts perish. و توی مزامیر باب 146 آیه 4 میگه چون روح او بیرون می رود او به خاک برمیگردد و در همان روز تدبیرهایش نابود می شود. So like Lazarus when we are dead we are dead. پس مثل لازار زمانی که می میریم تموم شده مرده. But in Jesus we have that wonderful hope of resurrection. ولی در عیسی مسیح ما اون امید به زندگی و رستاخیز داریم because jesus showed that the the righteous judgment on sin is death چون عیسی مسیح نشون داد که دقیقا بهترین قاضی و قضاوت کننده برای گناه مرگ and he had perfect faith in his god و یک اطاعت و مطیع بودن کاملا نسبت به خداوند خودش داشت. He too trusted that God would raise him from the dead. و کاملا مطمئن بود که و اعتماد داشت به خدا که اونو از مردگان برخواهد رستاخیز انجام می‌داد. These are some words from Acts chapter 2 and verse 22. Sorry. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles, wonders and signs, which God did through him in your midst, as you yourselves also know. Amor Asulam, Bob 2, Ayah 22 to 23. Ey, Qom Israel, in ra beshame, chanan ke khud agahid, Isai Nasani, merdi bud ke khuda ba mojizat o ajayib o ayati ke bedast o dar miyan shoma zahar saq bar haqqaniyat ash kuwai dat. Am merd bana bar mashiyat paishtani khuda be shoma tasnim kade shod. از شما به دست بیدینان بر سلیبش کشیده کشتید Him you have taken by lawless hands have crucified and put to death آمد بنابر مشیت و پیشتانی خدا به شما تسلیم کرده شد و شما به دست بیدینان بر سلیبش کشیده و کشتیدش But God raised up having loosed the pains of death because it was not possible that he should be held by it 
ولی خدا او را از دردهای مرگ رهانیده برخیزانید زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگال خود نگاه دارد What David says concerning him I foresaw the Lord always before my face for he is at my right hand that I may not be shaken چنان که داوود درباره او میفرماید خداوند را همواره پیش روی خود دیدم چه او بر دست راست من است چه جنبش نخورم از So Jesus had a perfect faith in God. پس عیسی نشون داره میده که یک ایمان قوی نسبت به خداوند داشته. And because Jesus did nothing wrong, he did no sin, God could righteously raise him from the dead. و چون هیچ کار اشتباهی نکرده و گناهی مرتکب نشده، خدا میتونه اون رو از مردگان بلند کنه. So Maybe we could just have a look at 1 Corinthians chapter 15. Amor Rasulullah, bebashid. Avval Qur'an-e-Karim bab 15. And this whole passage is a really good one for us to think about when we think about resurrection. Avval Qur'an bab 15 ki kullan raje rastakhiz Masih. 1 Corinthians 15 verse 3. Avval Qur'an bab 15 ayet 3. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures. زیرا ما آن چرا که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم اینکه مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد. That he was buried and that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures. و اینکه دف شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست. So Jesus died and was really dead as we have already talked about. و همونجوری که قبل صحبت کردیم عیسی مسیح کاملا مرد و تموم شده بود. But God made him physically get up again to rise again. ولی خدا اون رو به صورت جسمانی دوباره از مردگان بلند کرد. And come down to 1 Corinthians 15 and verse 20. But in fact, Christ has been raised from the dead. The first fruits of those who have fallen asleep. You see, Jesus' resurrection was different to Lazarus's. و می‌بینیم که رستاخیز مسیح با رستاخیز ایل آزر متفاوته و فرق داره. Lazarus came out still wrapped in the, the cloths that he was buried in. و توی اون کفنی که در حقیقت مومیای شده بود با هم اونا بیرون اومد. It was a symbol teaching us that Lazarus would die again. و یک نماد و نشونه بود برای اینکه به ما یک چیزی رو آموزش بده که ایل آذر دوباره خواهد بود و همچنان فانی با اینکه رستاخیز کرده. But Jesus rose came after his resurrection it was a new life. ولی رستاخیز عیسی مسیح کاملا متفاوت و یک زندگی جدید بهش عطا شده بود. So he is described as the first fruits of the harvest. و به همین علت نوبر خفتگان داره توصیف میشه اینجا. And we then have the hope of being the later fruits of the same harvest. So if we die before Jesus comes back to the earth, we are just asleep waiting the call of Jesus for us to come out of the tombs. فقط منتظر صدا و دقیقا نوای عیسی مسیح این که تا از اون قبل بیرون بیاد. We are waiting for Jesus to call us to stand up and to be alive again. و که صدا اون بزنی که برخیزیم و کاملا بیسیم و بیایم بیرون زنده باشیم. If we want to be in the kingdom, we need to associate ourselves with Jesus. اگر میخوایم در پادشاهی خدا و حضور داشته باشیم باید خودمون رو با عیسی مسیح وقف بدیم مچ کنیم We have to show that we understand that because of sin we die 
و اینو متوجه شما درک کنید که به خاطر گناه ما میمیریم But if we put our faith in God he can forgive us and make us alive again ولی اگر ایمان داشته باشیم به خداوند خداوند میتونه ما رو از مردگان بلند کنه We can be made righteous by God and made alive again. و میتونیم در حقیقت پارسا شمرده بشیم و دوباره زنده بشیم. And we were reminded this morning with Salmon's baptism that baptism is how we associate ourselves with Jesus. و قصه تمیز سلمان امروز صبح بود که بابشیش و رومیان رو خوندیم به دقیقت یادآور شدیم که اون قصه تمیز ما چگونه با مرگ و رستاخیز ایسای مسیح درخور شده Romans chapter 6 and verse 3 to 5 As many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death Therefore we were buried with him through baptism into death That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father Even so, we also should walk in newness of life. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we will also shall be in the likeness of his resurrection. رومیان باب 6 آیه 3 تا 5 آیا نمی دانید همه ما که در مسیح ایسا تعمید یافتیم در مرگ, مرگ او تعمید یافتیم پس با تعمید یافتن در مرگ با او دفت شدیم تا همان گونه که مسیح به وسیله جلال پدر از مردگان برخیزانیده شد ما نیز در زندگی نوی نگام برداریم پس اگر در مرگ همچون مرگ او باوه یگانه شدیم به یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم رومیان so, 6 هست Now if we died with Christ we believe that we shall also live with him حال اگر با مسیح مرده ایم ایمان داریم که با او زندگی نیز خواهیم کرد. So we associate, we link ourselves to Jesus by being baptized. و خودمون رو با عیسی مسیح مرتبط می‌کنیم از طریق تعمید گرفتن. So when we come out of the water, we are linking ourselves with the resurrection of Jesus. و زمانی که از آب قصه تنید میاییم بیرون دوباره داریم خودمون رو با عیسی مسیح دقیقا مرتبط می‌کنیم. So, here is what we have thought about this evening. و اینها خلاصه چیزهایی که راجع بهش امروز بعد از ظهر صحبت کردیم. Resurrection is the idea of to stand or to rise up. رستاخیز یا اون قیامت به معنی برخواستن یا بلند شدن و ایستادن. And it is vital to the hope of the Bible. و حیاتی برای داشتن امید به اون پادشاهی و زندگی جاودانه When we are dead we are dead but we have a wonderful hope زمانی که میمیریم و مرده هستیم تموم شده و مرده واقعی هستیم ولی یک امید فوق العاده داریم We are given examples of people who were raised from the dead و مثال زیاد مثالی داریم از افرادی که از مردگان برخیزانیده شده بودند And that can give us confidence that we can trust in the power of God. و این یک اعتماد به نفس ما میده که میتونیم دقیقاً به اون قدرت خداوند اتکا کنیم و اعتماد کنیم. One example is Lazarus, but we remember that he came out still wrapped up in the grave clothes. یکی از اون مثال‌ها و نمونه‌ها ایل آذر بود که همچنان با اینکه زنده شد اومد بیرون ولی در کفن همچنان پوشیده بود. But when Jesus came out of the tomb, it was different because he was the first fruit of a new harvest. And if we associate ourselves with Jesus' death, we are recognizing that sin ultimately leads to death. متوجه میشیم به درکتون خصوص اون گناه در پایان به مرگ دقیقاً وضع خواهد شد. But we have the same faith as Jesus. ولی یک ایمان مشابه مثل عیسی مسیح داریم. 
and we can put our trust that we can be raised to a new life like Jesus. و میتونیم در واقع اون زندگی جدید اون این گونه شروع کنیم که ما هم میتونیم مثل عیسا بلند بشیم از موجه کنیم and then we are no longer in Adam but now we are in Christ که در ابتدا ما در آدم بودیم و اکنون در عیسا هستیم and by the grace of God we can have a place in the kingdom when Jesus is here as king و با فیض خدا ما زمانی که پادشاه ایسای مسیح برگرده میتونید در پادشاه خدا ها حضور داشته باشید مرسی از همه که شرکت کرد Thank you Sam Thank you Amir uh, We have an opportunity to take some questions um... yeah, و کسی که سوالی داره به صفحه چت لطفا زوم Yeah, so the question is why, uh, why the re- resurrection happened after three days for Jesus Christ. So I, I, I don't know for sure. For me, I think it is part of the same thing as for Lazarus in that he wanted to show that Lazarus really was dead. And I think it's a bit the same with Jesus, that they wanted to show that he really was definitely dead. و سوالی بود که چرا عیسی مسیح بعد از سه روز برخاست از مردگان و بعد از چهار روز یا تعدادی متفاوت نبود و جوابشون دقیقا مثل همون چیزی که واسه ایل آذر گفت من مطمئن نیستم ولی چیزی که من میتونم بگم اینه که همونجوری که واسه ایل آذر بعد از چهار روز این کار انجام داد تا همه مطمئن بشن که ایل آذر به طور کامل مرده و به همین علت که واسه عیسی مسیح هم بعد از سه روز و اون عدد عدد سه هم دوباره درخور شده توی کتاب ما هست یه سری اعداد هستن که خیلی تکرار میشن و دوباره همون زنجیر اعدادی که هستش و به همین علتی که بعد از سه روز رستاخی شد تا همه مطمئن بشن که عیسی مسیح واقعا مرده. I think there's also an element that it is uh, according to the scriptures. Pardon? I think there's also an element uh, there's part of it being that it is what the Bible said would happen. و این دقیقا میشه گفت بخشش هم مثلا راجع به اون کتاب مقدس که بهش گفته بوده اتفاق خواهد افتاد. So there are people like Jonah who was in the belly of the fish for three days. و یکی هم مثلا چون که یونس که بعد از سه روز از دهان اون نهنگ بیرون اومد و عیسی خودش هم گفت که معجزه من برای شما همون معجزه یونس است. And the people asked Jesus for a sign that he was the Messiah. و مردم هم از عیسی مسیح راجع به دقیقت اون نشونه یک دنبال یک چیز بودن که عیسی ثابت کنه اون مسیح موعوده. And he said there will be no sign apart from the sign of the prophet Jonah. So I think it shows, it, it links together the Old Testament and the New Testament and that Jesus was the promised Messiah as well. And there may be more reasons that I don't know about. So, uh, the next step then is uh, six o'clock next Sunday. So if we bow our heads, we'll uh, close with a word of prayer. Oh, loving and merciful Father in heaven, we come before you once more through your dear son, the Lord Jesus Christ. And we are thankful for this opportunity that we have had where we have been able to read your word uh, in our own language. Uh, we We have enough education so that we can actually read your word for ourselves. We do not have to rely upon others to to tell us what that message is and We pray that we will indeed take advantage of the privilege of learning for ourselves that message of hope, that message of resurrection, the message of your coming kingdom when the Lord Jesus Christ returns. That we will learn that message for ourselves, not relying on others, but satisfying our own our own 
uh, knowledge and belief to the end that we will have faith in the things that we read. And we will indeed change the way we think and change the things that we do in accordance with what is pleasing in your sight. So we earnestly pray that the troubled times that we live in will soon come to an end, that your son, the Lord Jesus Christ, will indeed return to this earth and that your kingdom will be established upon it. And we yearn for that time because we know that the Lord Jesus Christ was the first fruits, but that he was the first fruits of a, of a full harvest that was to come. And we pray that when your kingdom is indeed being set up and populated, that we will be part of that harvest. We will be found worthy to be given eternal life in your coming kingdom. So accept then this, our prayer, and please go with us and God guide and protect us. For we offer this prayer now through the saving name of your dear Son, even the Lord Jesus Christ. Amen. <laughs>